Oi, tudo bem? Como está você? Muito feliz em ter você aqui no canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Se você é novo aqui, está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já viu vários vídeos meus, também seja muito bem-vindo a mais esse vídeo que eu estou começando agora. Esse vídeo é um complemento de um vídeo que eu lancei ontem, sobre soluções para gordura no fígado. Vamos agora falar sobre mais soluções, mas duas soluções. Ervas medicinais. Ervas medicinais que tradicionalmente já são usadas para isso. E que eu vou falar aqui, eu não falei no vídeo anterior, mas vou falar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de falar nessas duas ervas fantásticas, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito ainda. E também, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o teu joinha e de compartilhar ele no Facebook e no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é um lugar muito bom de compartilhar. Bem, vamos falar sobre duas ervas que são excelentes para tratar a gordura no fígado. Não só para tratar a gordura no fígado, ajudar a eliminar a gordura, mas também para regenerar o órgão, que fica meio baleado quando passa muito tempo gorduroso. Porque essa gordura que fica acumulada no fígado, ela termina prejudicando os hepatócitos. Ela termina provocando destruição do tecido. Tá? Bem, estamos falando da alcachofra e da silimarina. Bem, a alcachofra é um remédio muito conhecido popularmente. Antes de ser um remédio, é um alimento. Você pode comer a alcachofra, é uma fonte de vitaminas, é uma fonte de vitamina C, certo? De outros nutrientes importantes. Mas ela é vendida nas farmácias como fitoterápico. Tem um gostozinho amargo. E esses princípios amargos são justamente que vão atuar sobre o fígado, beneficiando esse órgão. O efeito da alcachofra, para ajudar a melhorar a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no hepatócito, é o efeito colerético e o efeito colagogo. O que vem a ser o efeito colerético? Ele aumenta, a alcachofra aumenta a produção da bile. Então, o fígado, ele vai exportar mais esse conteúdo gorduroso que está dentro dos hepatócitos. A alcachofra vai ajudar a melhorar o funcionamento da maquinária bioquímica de cada hepatócito para expulsar essa gordura que está acumulada no citoplasma da célula. Nós já vimos no vídeo sobre gordura do fígado, um vídeo sobre esteatose hepática, que é um vídeo que eu tenho aí no canal, vou colocar aqui embaixo na descrição. Esse vídeo fala sobre a doença e explica o fato de que nessa doença há um acúmulo de gordura no interior da célula do fígado. Por quê? Porque está havendo uma síntese muito grande de gordura, uma lipogênese muito intensa, mais do que o normal. E, além disso, a maquinária bioquímica da célula, as suas organelas, estão danificadas. E, com isso, há uma dificuldade do hepatócito transportar, ou seja, exportar essa gordura para fora na produção da bile. A alcachofra vai atuar justamente sobre esse dado aí. A alcachofra vai ajudar a maquinária bioquímica a produzir mais bile, ou seja, essa gordura vai fluir para a bile e para ser eliminada nas fezes. Então vai ajudar a retirar gordura de dentro do hepatócito. Ela não vai dissolver a gordura, fazer queimar a gordura como outros fitoterápicos e suplementos que eu citei no vídeo anterior, que eu vou também colocar aqui embaixo para você assistir, que é o vídeo de soluções para gordura no fígado. Esse vídeo de hoje é um adendo para esse outro vídeo anterior. Porque nesse outro vídeo eu falei sobre fitoterápicos e também falei sobre suplementos para ajudar a queimar a gordura do fígado. A alcachofra vai retirar, literalmente retirar a gordura do fígado. De dentro do hepatócito para fora, no fluxo da bile. Aumentando esse fluxo, aumentando a produção da bile, do, do suco biliar, pelo efeito colerético. E além do efeito colerético, tem o um efeito colagogo também. A alcachofra produz um efeito colagogo, que é o efeito de fazer a vesícula se contrair para o conteúdo da bile que está na vesícula ser canalizado para o intestino para ser eliminado. Então, quanto mais essa vesícula funciona bem e se esvazia, mais também vai ter estímulo para o fígado produzir mais bile e esse conteúdo ser eliminado levando embora toxinas, o que vai ajudar muito o fígado, e a gordura indesejada, tá? Então, a alcachofra é tudo de bom para a esteatose hepática. Eu recomendo. A alcachofra é facilmente encontrada em qualquer farmácia, qualquer drogaria. A dose geralmente é de 300 miligramas. Procure um bom laboratório que fabrique a alcachofra. E você pode tomar um comprimido antes do café da manhã 
antes do almoço e antes do jantar. Vai ajudar teu fígado a funcionar melhor, vai melhorar tua digestão, vai ser tudo de bom para você. A alcachofra também é, promove certo? uma maior produção de proteínas na célula do fígado, o que vai fazer com que ela possa se regenerar mais facilmente. Porque a esteatose hepática, minha gente, esse acúmulo de gordura no interior do hepatócito termina destruindo o hepatócito. Então, há uma lesão do tecido hepático progressiva, que com o tempo pode levar você a ter doenças graves, como câncer de fígado e como a cirrose hepática, a cirrose hepática não alcoólica. Dois quadros gravíssimos que podem levar você a ter um transplante hepático, a precisar de um transplante hepático. Então, a gente não pode brincar com esteatose hepática. Se, a pessoa, se, se você está com gordura no fígado, é óbvio que não é amanhã que você vai ter um câncer, nem é amanhã que você vai ter uma cirrose, mas é preciso cuidar agora para que no futuro você não tenha. E, existem esses elementos que podem ajudar você a cuidar. Tá? Eu expliquei isso aí no vídeo de soluções, que está aqui embaixo, na, na descrição, e também expliquei no vídeo sobre gordura no fígado, que é outro vídeo que eu também deixei aqui. Tá? A outra erva fantástica para ajudar para complementar esse trabalho que a alcachofra faz, é a silimarina. Silimarina é uma planta muito conhecida no mundo inteiro. Em inglês é milk thistle, certo? E também é chamada de cardo santo. A silimarina ela tem um efeito hepatoprotetor. Ela vai atuar protegendo as células do fígado para evitar que o fígado se transforme num fígado gorduroso. A gente sabe que um dos motivos da esteatose hepática é a agressão tóxica de alimentos como as margarinas, as gorduras trans e o açúcar branco refinado, que agridem tanto a membrana celular do hepatócito quanto as mitocôndrias. Então, essa erva, a silimarina, vai atuar protegendo o fígado, evitando, prevenindo que ele se transforme num fígado gorduroso. Ao mesmo tempo, vai evitar que o fígado gorduroso tenha uma progressão, fique mais gorduroso. Porque ela atua aumentando as proteções antioxidantes naturais do fígado, como a glutationa, que é uma molécula fantástica, é um dos mais potentes antioxidantes do corpo da gente, e a superóxido de esmutase, que também é outra molécula que protege o fígado. Então, quando você toma silimarina, você aumenta a quantidade de glutationa e superóxido de esmutase, que são duas das maiores antioxidantes que o corpo da gente tem para proteger o fígado e, e para que ele possa se regenerar e que não haja uma progressão de uma esteatose hepática que já estiver em andamento. Tá? Então, a silimarina ajuda a evitar essa, essa progressão e também ajuda a resolver o problema, porque essa gordura vai indo embora, o fígado vai se recuperando e aí a silimarina vai ajudar o fígado a se regenerar mais rapidamente. Uma das funções da silimarina é promover a regeneração do tecido hepático. Bem, então você vai utilizar a alcachofra para retirar essa gordura que está em excesso dentro do hepatócito, para colocá-la para fora, para limpar o fígado e vai usar a silimarina para regenerar esse tecido que foi danificado por essa gordura. É um efeito sinérgico que tem essas duas ervas. São muito conhecidas e podem ser utilizadas para ajudar a reverter, a curar a esteatose hepática, tá bom? E evitar males do futuro, na prevenção de doenças mais graves. Era esse o assunto do vídeo de hoje. Fico feliz em poder compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o teu joinha e de compartilhar ele no WhatsApp e no Facebook, tá bom? E sempre no final dos meus vídeos eu peço para que o Papai do Céu possa te abençoar com muita paz, com muito amor e muita saúde. Um grande abraço.